ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സജൂസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി വേണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ച് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഈ ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതാ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിൽ കുറച്ച് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള പാലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ മധുരം കുറച്ച് കുറവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടിയൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടി മധുരം വേണമെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും ഈ പാലും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് പഞ്ചസാരയ്ക്കും ഒന്ന് ഒരുകിയിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാരയും ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ പാലിങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും കേട്ടോ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ കൈ എടുക്കാതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാലിൽ ഇപ്പോൾ പാടൊക്കെ കെട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാലൊന്ന് തിക്കായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് വരണം നമ്മൾ എത്രയാണോ പാൽ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ തേർഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പാലിവിടെ ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി കട്ടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതാ പാൽ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പാൽ പക്ഷേ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ കുറുകിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂട് തണയണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചൂട് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ഫ്ലേവർ ആണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പിസ്തയുടെ എസൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എസൻസ് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലത്തെ സ്ട്രോബെറി മാങ്കോ ബദാം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വാനില ഐസ്ക്രീം ആവും ഇനി ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിലേ കുറച്ച് ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഞാനിത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് അതിലേക്ക്
ടെക്സ്റ്റർ എന്ന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പക്ഷെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഐസ്ക്രീമിനെ പോലെ അത്ര ക്രീമി അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിസ്തയുടെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവറിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പിസ്ത ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പിസ്തയും കൂടി നെട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻസിൽ അറിയിക്കുക അതേപോലെ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ താഴെക്കാണ് റെഡ് കളർ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ ഓടെന്ന് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് താങ